la cría de ganado es una actividad sacrificada. Es por eso que los pastores precisan de la ayuda de perros guardianes para proteger sus rebaños. Veamos a estos magníficos animales. El Mastín Pirineo a no confundirlo con el pastor de las montañas del Pirineo, que se trata de una raza diferente. Es oriunda de los Pirineos, en concreto del Pirineo Aragonés. Tradicionalmente este era utilizado para cuidar los rebaños bovinos en las travesías de los pastores trashumantes, que se realizaban en la antigüedad, en donde el mastín cumplía con su tarea de proteger a los rebaños de lobos, osos y ladrones. Se le considera una raza de tamaño gigante. Los adultos pueden llegar a alcanzar un máximo de 100 kilos, así como una altura a la cruz entre 72 y 77 centímetros. Su cuerpo es compacto y musculoso, con unas extremidades fuertes y robustas. Los rasgos más destacables de los mastines del Pirineo serían probablemente la nobleza y la lealtad. Para que sean efectivos se debe socializar al cachoso de forma pronta, para evitar el desarrollo de un carácter excesivamente territorial. No obstante, hablamos también de un animal calmado y seguro de sí mismo. Es muy confiable, especialmente con los miembros de la unidad doméstica. El Cuchi, también conocido como pastor afgano. Este guardián del ganado toma su nombre del pueblo de Kuchi, en Afganistán. Es un animal de trabajo que sigue a los nómadas y protege las caravanas y los rebaños de ovejas, cabras, camellos y otros animales de los lobos, los grandes felinos y los ladrones. En general, los cuchis son grandes, a menudo con un pelaje que puede ser corto, medio o largo, respaldado por una gruesa lana interior. Su altura varía entre 61 a 74 centímetros a la cruz, y su peso oscila entre 40 y 80 kilos. En su trabajo, los pastores viajan desde las montañas a través de los desiertos, con frío y con el calor abrasador, sin refugio y con poca agua. Por eso necesitaban perros que sean fieros y poseen una resistencia y una fuerza inigualables, pero que al mismo tiempo fueran extremadamente inteligentes, dignos de confianza e independientes. Para esas funciones, el cuche era inigualable. Son un tanto agresivos, pero eso no significa que la raza cuche sea totalmente inmanejable. Para mantener la seguridad y conservar la salud y el ánimo de los cuche, deben tener una atención especial por parte de sus propietarios, los cuales deben ser expertos en esta raza concreta y en el comportamiento animal en general. El pastor de Karst se trata de una raza única, es un excelente guardián del ganado, pero también puede ser un compañero familiar, sólido y devoto. Debido a su experiencia como pastor, puede ser muy dominante. Por tal motivo requiere de un líder fuerte y una capacitación y socialización constantes. Casi desconocido fuera de su Eslovenia natal, es una de las razas más nuevas que existen, lo que hace que esté muy poco extendido. La altura a la cruz es entre 57 a 63 centímetros y su peso varía de entre 30 a 40 kilos. Tiene un temperamento agudo y una fuerte individualidad y es desconfiado con los extraños, lo que lo convierte en un buen perro guardián, que se encarga de lidiar con los depredadores, especialmente con los lobos. El pastor de Grampra también conocido como el oso perro. Este pastor armenio no es una mascota faldera, sino una bestia grande y severa. Cuando es adulto, su altura promedio es de 67 centímetros y su peso varía entre 45 a 70 kilos. Un rasgo característico de esta raza es la máscara oscura que posee. Tiene un abrigo corto con doble capa de fondo y a pesar de su gran tamaño, su expectativa de vida es entre 13 a 15 años. Son leales, valientes y se convierten en un excelente compañero para el pastor. Como raza, este lobo armenio fue reconocido en el año 2011 por un comité canino. En el mismo año obtuvo el estatus de una raza nacional. Su carácter no difiere del de sus antepasados, los cuales habitaban los montes altos de Armenia. Son conocidos por su independencia, su agresividad y su capacidad para tomar decisiones lógicas por su cuenta. El pastor rumano de Bukovina, también conocido como el pastor de Europa del sudeste, es un moloso de grandes dimensiones, poderoso y atlético. Se trata de una raza muy antigua, originaria de Bukovina y los Cárpatos Moldavos. 
aunque también está presente en Bulgaria y en Serbia. Es una raza molosoide que pudo haberse originado a partir de perros asiáticos. Ha tenido pocas variaciones desde la llegada de los romanos a Dacia en el siglo II después de Cristo. Su principal actividad siempre ha sido tradicionalmente la de desempeñar funciones de vigilancia y guardia, y sobre todo la protección del ganado. Por eso es conocido como un gran guardián. Mide entre 68 a 78 centímetros de altura a la cruz y pesa entre 40 y 50 kilos. Y aunque no son propensos a atacar sin razón, su carácter de buen protector les hace reaccionar de forma muy intimidatoria si perciben una intrusión en su territorio, ya sean estos depredadores salvajes o personas desconocidas. El mastín transmontano en portugués, Cao de Gado Transmontano es un can de protección del ganado, autóctono de la región de Transos Montes, en el norte de Portugal, a la que los rebaños con mastines llegaron hace unos 6.000 años, desde el sur de la península ibérica. Su función es la de combatir a los depredadores, que atacan al ganado extensivo, básicamente lobos, que en aquella zona son abundantes. Son pastores resistentes y fuertes, como todos los mastines de Eurasia, y eso les permite hacer frente a los lobos y pelear con ellos. Pesan en promedio desde unos 50 kilos. Son animales grandes, pero no gigantes, ya que esto entorpecería su trabajo por los montes, siguiendo el paso del ganado. Como todo guardián, es amante de sus rebaños, sean estos ovinos o caprinos. No son adecuados ni recomendables como animales de compañía por su nivel de agresividad y porque se sienten más cómodos a campo abierto. El Oberro Irlandés También conocido como el Ebrel o el Cazador de Lobos Irlandés, es una de las razas caninas más queridas y apreciadas de Irlanda. Su historia es antigua y remota, puesto que ya se le mencionaba por Julio César en los comentarios sobre las guerras de las Galias. Por entonces, era valorado por sus dotes para el combate, siendo famosa la ferocidad con la que atacaba al enemigo. Actualmente, el lobero irlandés destaca como uno de los animales más dóciles y cariñosos. No obstante, aún es efectivo en su trabajo. Durante siglos, esta raza canina ha defendido territorios y animales de los depredadores, en especial del lobo. Dadas sus dimensiones, es normal que al hablar de sus características, lo primero que nos venga a la mente es su gran tamaño. Se trata de la raza canina más alta. La altura mínima a la cruz para un macho lobero irlandés es de 80 centímetros y su peso mínimo es de 50 kilos. En cuanto a su carácter, son extremadamente dóciles y muy pacíficos. Antiguamente se les atribuía el siguiente dicho, corderos en el hogar y leones en la casa siendo conocidos como los gigantes amables del mundo canino. 